Kuanza kwa mkutano huo ni utangulizi wa mkutano wa mawaziri unatarajiwa kufanyika Novemba 7 hadi 8 mwaka huu ambao utafikia makubaliano ya ile ujadiliano na makatibu pamoja na wakuu wa taasisi. Akifungua mkutano huo katibu mkuu wa ya Afya Dr. Zaina Buchaula amesema Novemba 4 hadi 6 watajadili ajenda 13 ambazo kimsingi na kiutaratibu zinakuwa zimepitiwa katika ngazi mbalimbali za wataalamu. Tutakuwa tunajadili ajenda ambazo ziko 13 na hizi ajenda kwa utaratibu zinakuwa zimeshajiliwa katika ngazi mbalimbali mbali za wataalamu. Kwa sisi makatibu wakuu tunazipitia na kukubaliana wote kwamba ndio hii hizi ajenda za kutembea nazo. Mwaka uliopita mwenyekiti mwenyeji wa mkutano huo alikuwa na Namibia. Sasa sisi ndio tumekuwa kijiti. Kwa kawaida makatibu wakuu ni watendaji. Kwa sisi tunaandaa hizi ajenda ambazo zinajadiliwa na waheshimiwa mawaziri wa nchi 16. Katika mkutano huo pia watajadili changamoto za maambukizi ya ukimwi ambapo Tanzania imeweza kupunguza maambukizi kutoka asilimia saba mwaka 2003 hadi saba mwaka 2017 na juhudi bado zinaendelea kuchukuliwa ili kupunguza zaidi maambukizi ya ukimwi. Sisi kuna eneo moja ambalo tuna tunalifanya vizuri sana na hili swala ni la na ile ile la tohara kwa wanaume. Tohara kwa wanaume ni eneo ambalo ukilinganisha na nchi nyingi katika hizi 16 tumefanya vizuri sana. Lakini kama nilivyosema kwamba hatuingina ajenda tunashirikishana uzoefu. Kwa hiyo kama kila nchi inatoa uzoefu wake katika maeneo mbalimbali ambayo tume, tume tulikubaliana katika vikao vya nyuma na kuona kwamba tunafanya vizuri au tunarudi nyuma au tunaendelea mbele lakini katika kama nchi kwa kweli katika swala ya tohara tumefanya vizuri sana. Mkutano wa mawaziri sekta ya afya na ukimwi unalenga kuangalia hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wa itifaki ya afya ya SADC ya mwaka 1999 na mpango mkakati wa kanda kuhusu masuala ya afya pamoja na kuridhia kwa pamoja maazimio mbalimbali kuhusu masuala ya afya kwa nchi za SADC. Tunazo fursa ambazo wenzetu kutoka nchi za jumuiya ya SADC wanaweza kuja kuzitumia katika Australia ya Taifa mbili. Kwanza tumeanzisha huduma mpya ambazo hazikuepo nchini na huduma hizo kiziangalia pia katika upana wake katika nchi za SADC. E, kwa muhimbili, sisi ndio ambao pia tunaongoza kuzitoa katika hospitali za umma. Kwa mfano, e, tumeanzisha huduma ya kupandikiza vifaa vya kusaidia watoto ambao wanazaliwa na tatizo la kusikia na mpaka sasa tumesha pandikiza watoto 34. Ah, kimsingi mkutano huu tutamfaisha sana sisi kama taasisi kwa sababu ni fursa pekee ya kuonyesha huduma zetu ambazo tunazitoa na ukizingatia kwamba moyo ni taasisi ya kipekee sana kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati kwa sababu huduma tunazitoa sisi hazipo kwenye nchi nyingi za ukanda huu. Aidha Tanzania imefanikiwa kuwa miongoni mwa nchi kumi zilizofanikiwa katika kuwaibua waisi wa ugonjwa wa TB ambapo mgonjwa wa TB akitumia dawa vizuri anapona. Katika mkutano huu asilimia 95 ya makatibu wakuu kutoka nchi 16 wanachama wameshiriki mkutano huo huku mawaziri 15 wakithibitisha kushiriki isipokuwa nchi moja. Anjela Matayo Star TV Dar es Salaam.